Jesus. Are you guys ready? The next is St. Joseph's Church, Long Island. St. Joseph's Church, Long Island. Also, if St. If St. Thomas Dallas is here, please report to the backstage. St. Thomas Dallas.
നേരാങ്ങളേ എന്നെ വിളിച്ചോ നീ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ അല്ലിമലർക്കാവിൽ കുറുവാന കാണാൻ പോയിരിക്കുവായിരുന്നു ആട്ടെ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചത് പറയാ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരിവിടെ കേറി ഇറങ്ങി മെഴുകിയതാ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട പുറത്താരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനായിട്ട് പറയേ എത്ര പേരിവിടെ പെണ്ണ് കണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് എന്തായി അവർക്ക് പിടിക്കുമ്പോ എവർക്ക് പിടിക്കത്തിൽ ഇവർക്ക് പിടിക്കുമ്പോ അവർക്ക് പിടിക്കത്തിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് പിടിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പിടിക്കത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു വരുമ്പോ ഇവർക്കാർക്കും എന്നെ പിടിക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവര് പിടിച്ചു ഇവര് പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടന്നത് എന്താ കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പിടി മുറുക്കണ്ടേ കൊച്ചു ദേശക്ക് എന്താ ഒരു കുഴപ്പം ഹോ ഇപ്പോഴും കണ്ടാൽ എന്താ ഒരു ചന്തം ഒരു മധുര പതിനേഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധുര പതിനെട്ട് ഏറിയാൽ ഒരു മധുര പത്തൊമ്പത് ഹോ ദൈവമേ ആ ചിരി കണ്ട അനുരാഗവതി നിൻ ചുടികളിൽ നിന്ന് ആലിപ്പഴം പുഴയും മതി മതി വർണ്ണന മതി ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞതാണേ പണ്ടൊക്കെ കുരുത്തോല പെരുന്നാളിന് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ത്രേസ്യായ എങ്ങനെയൊക്കെ പൊക്കി പറഞ്ഞാലും നേരാങ്ങളെ എത്രയൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചാലും ഈ മൂന്നാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആലോചന എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ മനസ്സിലുള്ള പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്ദരനാണ് സുമുഖനാണ് നിത്യവസന്തമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ പാട്ടും പാടി എൻ്റെ പുറകെ നടന്നിരുന്നു മുട്ടുപോലെ വെണ്ണക്കൽ പ്രതിമ പോലെ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ പെണ്ണേ നിന്റെ കൂടെ ഞാനും വന്നോട്ടേ ആരെങ്കിലും വന്നാലോ കണ്ടു ചിരിച്ചാലോ അത് കണ്ടു ചിരിച്ചാലോ വെള്ളത്താമര മുട്ടുപോലെ വെണ്ണക്കൽ പ്രതിമ പോലെ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ പെണ്ണേ നിന്റെ കൂടെ ഞാനും വന്നോട്ടേ എന്റെ കൊച്ചു കള്ളി ത്രിഷിയ കുട്ടി മണ്ണിപ്പെണ്ണേ എന്താ ചേട്ടാ ഹാരക്കെ തീർത്താലും ശരി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ശരി നിന്റെ താലിയിൽ ഞാൻ കഴുത്തു കെട്ടിയിരിക്കും നിന്റെ കെട്ടിയിൽ ഞാൻ കഴുത്ത് താലിയിരിക്കും ഐ എം ഷാറി എങ്ങനെയെങ്കിലും നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ താലി കെട്ടിയിരിക്കും ഇത് സത്യം 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 പക്ഷേ ചേട്ടാ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള ഫാമിലി ആണല്ലോ പ്രശ്നം എനിക്ക് പണമില്ല എന്നാണ് നിന്റെ ആങ്ങൾ പറയുന്നത് പണമില്ലാത്തവൻ എപ്പിണമാണ് എപ്പിണം ഞാൻ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ പരീക്ഷ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കാളിഫിക്കേഷനുമായി ഞാൻ ബാംബയ്ക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ എനിക്ക് ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ കുബേരകുമാരികളുമായി പട്ടുമത്തിയിൽ ശരീരം പങ്കുവച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ കാശുണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വരും എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കില്ലേ പോയി വരെ ഏഴുതിരി വിളക്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും എല്ലാം നേടി വലിയ പടക്കാനായിട്ട് തിരിച്ചു വരെ എന്നും നീ മാത്രമായിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നീ മാത്രം ജയഭാരതിക്ക് സുഖമാണ് എന്നെ നേരെ ആലോചിക്കുന്നേ നിന്റെ കപ്പൽ മുങ്ങിയോ ഞാൻ എന്റെ പഴയ കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതാ ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ആ നിത്യവസന്തത്തിനെയാണ് 
അയാള് ബോംബേയിൽ പോയി വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വേറെ ആലോചിക്കാം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇല്ല ചെയ്യില്ല നീ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്താ അല്ല സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല കളരി ദൈവങ്ങളാണ് സത്യം 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 ഇത് ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കും 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 ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പട്ടിണിയണെന്ന് മരിച്ചിരിക്കും 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 പഞ്ചാരച്ചിരി കൊണ്ട് പഞ്ചായത്താകെ പലിശക്ക് വാങ്ങിയ പെണ്ണ് ആ പൈനാപ്പിൾ പോലൊരു പെണ്ണ് പാൽപ്പായസം പോലൊരു പെണ്ണ് പഞ്ചാരച്ചിരി കൊണ്ട് പഞ്ചായത്താകെ പലിശക്ക് വാങ്ങിയ പെണ്ണ് ആ പൈനാപ്പിൾ പോലൊരു പെണ്ണ് പൈനാപ്പിള് പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് വന്ന് നിക്കണാണ്ടില്ലേ ഒരു കൂടച്ചക്ക നല്ല പരുവത്തിൽ പൈനാപ്പിൾ പോലെ ആയിരുന്നത് മൂത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ കൂഴച്ചക്ക പോലെ ആയി ഇരുന്ന് പഠിച്ച് കാക്ക കുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കെട്ടിച്ചു വിടാൻ പറ്റിയ ചെറുക്കന്മാർ വല്ലതും തന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഈ ചക്കക്ക് പറ്റിയൊരു ചെക്കൻ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരും വനം വാസു പക്ഷെ അവന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭാഗ്യത്തിന് ഡൈവോഴ്സ് ആയി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെക്കൻ സെക്കനാൻഡ് ആണെന്ന് കരുതി പേടിക്കണ്ട അധികം ഓടിയിട്ടില്ല ഇതാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തോടെയുള്ള കുഴപ്പം കണ്ണ് തെറ്റിയാൽ എണ്ണ എടുത്ത് കണ്ണിൽ ഒഴിക്കും നിന്റെ അടുത്ത് ആര് പറഞ്ഞടി ആവശ്യമില്ലാത്ത അടുത്ത് എണ്ണ എടുത്ത് ഒഴിക്ക ചേട്ടാ എണ്ണയും വെണ്ണയൊക്കെ വിട് ചേട്ടാ നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അറിഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ കല്യാണത്തിന് എതിരി നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ ആ വൃത്തികെട്ട ആങ്ങളെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അവനോട് പറഞ്ഞേക്ക് വാഴയില വെട്ടി വിരിച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ട് മതി എന്നോട് കളിക്കാനെന്ന് പാടി അങ്ങ് ചെല്ലും അവൻ്റെ അമ്മയുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് അവൻ്റെ മൂന്നടി നാലിഞ്ചിൽ ഞാൻ സവാരി ഗിരിഗിരി നടത്തും പലതുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പല സൈസിൽ പെട്ടക്കുന്നത് കരഞ്ഞതാണോ ചിരിച്ചതാണോ അതോ പേടിപ്പിച്ചതാണോ നോക്കിക്കോ ഞാനിനി മിണ്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും പിണങ്ങിയോ മുണ്ടക്കൽ മറിയെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ നിന്റെ കവിൽ എന്താ ചുമന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കവിളിൽ എന്താ മുട്ടനാടിന്റെ ചങ്കിലെ ചോര കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇതാടല്ല ഫോൺ ആട് ഫോൺ ഇവൻ ആടായും മാടായും ഇനിയായും പുലിയായും വേണമെങ്കിൽ തൂണ് പിളർന്ന് നരസിംഹമായും പുറത്തു വരും ഹലോ മൈ ഡിയർ റോങ് നമ്പർ അതെ ഞാൻ തന്നെ എനിക്കൊരു വാക്കേയുള്ളൂ നാലാമത്തെ പെഗ്ഗിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഐസ് ക്യൂബ് ഇടുമ്പോഴേക്കും ആറാമത്തെ പെഗ് അടിക്കാൻ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും ഫോണിൽ മറിയാമ്മ ധാരാവി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ 
കൂടെയുള്ളവർ വാള് വെച്ച് വൃത്തികേടാക്കിയാൽ പിന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാതെ പോകാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ വെറുതെ വിടൂ അമ്മായിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നാലു കുടം വെള്ളമെടുത്ത് അവരുടെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു ഈ ഷർദിലോക്കി സിന്തക്കി കഴുകിയാലും കഴുകിയാലും ഖതം നഹി ഹോ ജാതി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അവന്മാർ നാലാമത്തെ പെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഐസ് ക്യൂബ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ അവന്മാരെ അടിച്ചു തീർക്കും അത് ശരി നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അവരാണല്ലേ ആ ബാറി നിറകാത്ത ബാറാം തമ്പുരാൻ ആ കള്ളോടിയനെ ഇനിയും നീ മറന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സൈനൈഡ് അടിച്ച് തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കൈവറ്റ റൈപ്പാളത്തി തല വെച്ച് ചാകാം ശവം കടലിൽ പൊക്കി നടക്കും അത് കാണണം നടക്കണം ചാവിട്ടി തന്റെ കാശാരി ഓർപ്പിക്കും ഈ ഔസേപ്പിന് നിനക്ക് അറിയില്ല ഈ മൂതുവരങ്ങൾക്ക് കാവലിരുന്ന് കാവലിരുന്ന് ഞാൻ മൂത്ത് ധരിച്ചു എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവരെ നിർബന്ധിക്കണ്ട ഇത്രയും വയസ്സായിട്ടും അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും അവന്മാര് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇനിയും വരും അവരെയും കൊണ്ടുവരും വന്നിരിക്കും മുതലക്കുളത്തിലേക്ക് വലിച്ചൊരു ജീവിതം മുതല മാന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ നീ മാത്രമായിരുന്നു ഇന്നും മുതലകടിച്ച് കീറാത്ത ഒന്നു മാത്രമേ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്റെ ഹൃദയം ഈ മുതലകടിച്ച ശരീരത്തിൽ വരണമാല്യം ചേർത്താൻ നീ ഒരുക്കമാണ് ഉത്രേശിയ കുട്ടി എന്റെ ത്രീശ്യ കുട്ടി ധാരാവിയിലേക്ക് പോയ ഞാൻ ചെന്ന് പെട്ടത് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മടങ്ങിലായിരുന്നു സാധനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ദക്ഷിണവിക്കാൻ പറഞ്ഞു മദ്യപാനത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു ദർബാരി രാഗത്തിൽ ഒരുപാട് എന്റെ തള്ളക്കി വിളിച്ച 
അവന്റെ വായിൽ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പടി ഇറങ്ങി പിന്നീട് അങ്ങോട്ടൊരു ഓട്ടമായിരുന്നു ഷാപ്പുകളും ബാറുകളും തേടിയുള്ള ഓട്ടം അതിനിടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു നീ കല്യാണം കഴിച്ച് ബീഹാറിൽ സുഖമായി കഴിയുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ വൃത്തികെട്ടവൻ എന്നെ അറിയിച്ചത് പല സൈസിലുള്ള ഐസ് ക്യൂബുകളും പലതരം ബ്രാൻഡുകളും തലവുമാടി ഈ ശരീരത്തിൽ ഭരണമാല്യം ചാർത്താൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ മറിയാമേ ഉണ്ട് ചേട്ടാ ഒരിക്കലും വസ്തുമിക്കാത്ത പ്രണയത്തിന്റെ തേച്ചോളിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ ഒഴിച്ച് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അളിയന്മാരെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവർത്തിയിട്ട് അവർ കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്നാനെ എന്തോ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ എന്റെ തോൽവി സമ്മതിച്ചിരിക്കും ഇനിയുള്ള നാളുകൾ സന്തോഷത്തിന്റെതാണ് നമുക്കാടാം പാടാം വാടാമേ നിന്റെ മേഴിയ